Ejército TV. Todo por la patria. Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, a través de su sitio web, dispone de un sistema para que el paciente pueda acceder a los resultados de los exámenes de laboratorio en línea. Mediante un número de identificación y código de usuario, el paciente podrá consultar los resultados de manera fácil y rápida en tan solo cuatro pasos. Ingresar al sitio web oficial www.hospitalmilitar.com.ni Seleccionar en el menú de servicios la opción Resultados. Llenar los datos de identificación del paciente y código proporcionados, presionar ingresar y luego descargar. El Hospital Militar continúa brindando a los pacientes la comodidad y facilidades en servicios de atención médica. Ejército TV, todo por la paz. Bienvenidos a Ejército TV. Les informaremos sobre la novena edición de los Juegos de Guerra de Centroamérica y el Caribe, dirigidos por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. Conozcamos más detalles. Con el fin de garantizar la ayuda humanitaria ante desastres naturales y establecer estrategias que permitan salvaguardar la vida, se realizaron los novenos Juegos de Guerra de la región centroamericana y el Caribe, dirigidos por la Fuerza Naval y un grupo de asesores del Ejército de Nicaragua. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Áviles Castillo, destacó. Desde estos Juegos de Guerra nos permiten incrementar la cooperación, abordar, por supuesto, temas de interés común para nuestros países, facilitar los mecanismos para la realización de operaciones navales y con un aspecto relevante, es el establecimiento de los contactos personales que indudablemente nos permiten facilitar la comunicación de manera fluida entre nuestros componentes navales a través de ustedes. Estos juegos estratégico operacional nos permiten la cooperación, coordinación, comunicación e intercambio de información y fortalecen los lazos de amistad y hermandad entre las fuerzas navales de la región. Con estos ejercicios, el Ejército de Nicaragua fortaleció los lazos de cooperación con las Fuerzas Navales de Centroamérica y el Caribe. Y así llegamos al final de esta cobertura. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria. Nuestros campos representan el trabajo de cada día. De ellos depende la alimentación de todos los nicaragüenses. Con el plan de seguridad en el campo, garantizamos la tranquilidad a la población, la lucha contra el abigeato y la actividad productiva. Trabajando con firmeza por la defensa, seguridad y la paz, aportamos al desarrollo nacional. Todo por la patria. TV, todo por la patria. El 23 de mayo del 2019 se realizó la clausura del 16 Campeonato de Voleibol del Ejército de Nicaragua. El jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, realizó entrega de trofeos a los tres primeros lugares. A continuación, veremos más detalles. El 23 de mayo de 2019, en la cancha multiuso del Estado Mayor General, se realizó la ceremonia de clausura del 26 sexto Campeonato de Voleibol del Ejército en Nicaragua, en el que participaron 113 deportistas que integraron 11 equipos representativos de las unidades militares, resultando campeón el equipo de la Dirección de Información para la Defensa. En segundo lugar, Comando de Operaciones Especiales, General Pedro Altamirano, y en tercer lugar la Fuerza Aérea. En representación del Comandante en Jefe del Ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, entregó trofeos a deportistas destacados a los equipos de los tres primeros lugares. Asimismo les transmitió el saludo del Comandante en Jefe del Ejército en Nicaragua. A 40 años de constitución del Ejército de Nicaragua, todo por la patria.
Patria. Hola amigos de Hospital Militar TV. Les compartimos que en el Hospital Militar estamos muy contentos de desarrollar el proyecto de cirugía cardíaca en conjunto con el equipo de especialistas canadienses, lo que representa un gran beneficio para la población nicaragüense. En nuestras visitas pasadas siempre hemos tenido una buena experiencia del hospital militar, hemos tenido una excelente opinión y esta vez, en esta ocasión, no nos han decepcionado para nada. Eh, a lo largo de esta semana nuestra experiencia ha sido excelente con respecto al hospital militar, han hecho cada esfuerzo y han dado, han dado lo mejor para garantizar el éxito de este programa. En mi opinión hay muy pocas diferencias en torno a las instalaciones con, los que, con las nuestras en, en Calgary. Eh, el personal, las especialidades y subespecialidades que cuenta, eh, con las que cuenta el hospital nos hacen entender de que es un hospital muy bien establecido, que puede brindar mucho servicio y con plena capacidad de incorporar el servicio de cirugía cardíaca a, su servicio, a los servicios que provee. A mi entendimiento acá en Nicaragua hay muy, poco, hay muy poca disponibilidad de estos servicios de cirugía cardíaca, así que al tener el servicio acá en el hospital podremos beneficiar al paciente y lograr rescatarlo de situaciones que pueden comprometer e incluso perder la vida. Creo que el principal beneficio para la población es ese mismo, que puedan obtener un servicio de primera clase brindado por el hospital militar, un instituto de primera clase acá en Managua. En el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños continuamos haciendo nuevas alianzas y preparando a nuestro personal médico para beneficiar a más nicaragüenses. Ejército TV, todo por la patria. El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, con el objetivo de brindarle al paciente los conocimientos necesarios para mejorar el control integral de la obesidad, ha creado un programa de atención al paciente con obesidad y diabetes para generar cambios en su estilo de vida, incluyendo hábitos de alimentación, de actividad física y algunos aspectos psicológicos. Cuenta con la intervención de médicos especializados que evaluarán al paciente desde varias áreas para obtener una reducción de peso eficaz, medicina interna, endocrinología, nutrición y psicología. En caso que amerite, se ofrecerá rehabilitación física, así como las especialidades de neumología y cardiología. El programa tiene una duración de 20 semanas de 5 a 7 visitas. Está dirigido a personas de 18 a 65 años con índice de masa corporal mayor o igual a 30. También a personas con síndrome metabólico, que representa el riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños es el único centro del país que cuenta con una clínica de obesidad de atención integral con metas fijadas para un cambio no solo físico, sino también mental y de actitud. Así el paciente tendrá una mejor autoestima, refuerzo de autocuidado personal y facilidad para socializar. Todo por la patria. 